என்ன ரெவ்யூஸ் என்ன ரெவ்யூஸ் பா என்ன நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு நல்ல படம் எடுத்தா ஓடும் ஒரு நல்ல படம் எடுத்தா நான் மார்க்கு போடுவேன் யா நீ தப்பான படத்தை எடுத்துட்டு அதிக மார்க்குக்கு ஏன் ஆசைப்படுறீங்கன்னு எனக்கு இன்னைக்கு தான் உங்கள் மேலே ஒரு மரியாதை வந்திருக்கு சத்தியமாக சொல்கிறேன் இத்தனை நாள் உங்கள் மேலே நட்பு இருக்குது அது வேறு ஆனால் மரியாதைன்றது இன்னைக்கு தான் எனக்கு வந்திருக்குது எங்கள் அண்ணனுடைய சரி அழமாட்டேன் எங்கள் அண்ணனுடைய சந்தோஷம் இத்தனை வருஷம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா தம்பி ஜெயிச்சு சந்தோஷப்படுறார் அவருக்குன்னு சந்தோஷமே இல்லை தனியாக தம்பி ஜெயிச்சா சந்தோஷம் தம்பிக்கு சக்ஸஸ் எனக்கு பன்னெண்டு வயசில் அரங்கேற்றம் நடந்துச்சு அதை பார்த்து ஒரு வாரமாக அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பார் டே எல்லாரும் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க அவருடைய சந்தோஷம்ன்றது என் சந்தோஷம் தான் அவர் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு இத்தனை வருஷம் இப்பவும் அப்படி தான் இருக்கிறாரு நான் அதை சொல்ல வரல ஆனால் இன்றைக்கி தான் உண்மையாக மனசார நான் என் அண்ணனை பார்த்து சந்தோஷப்படுற முதல் நாள் தனி ஒருவன் ரிலீஸ் ஆன இன்றைக்கி தான் ரொம்ப எல்லாருக்கும் வந்து அவரை ரீமேக் ராஜாவை தான் தெரியும் ரீமேக் பண்ணுவார் அதெல்லாம் நான் அப்போலாம் சிரிச்சுப்பேன் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு நாள் வருவார் அவர் பண்ணுவார் அப்போ நாங்கள் சிரிக்கிறோம் அவங்கள பார்த்து அந்த நாள் வரும்னு அது வந்துடுச்சு அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது புல் ஷிட் அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை என்னென்னா உண்மையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொல்லணும்னு நினச்சி சொல்லி பெருமைப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்கள் ஃபேமிலிக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர் ராஜா இன்றைக்கி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் உலகத்துக்கே தெரிய போகிறாருன்னு நான் சொன்னேன் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அதான் இன்றைக்கி நடந்திருக்கு அது சொன்னன்ற பெரிய பெருமை எனக்கு இருக்குது திருசங்க சொர்க்கம் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் நான் எங்கே நடுவில் இருக்கேனா பூமியில் இருக்கேனா ஆகாத்தில் இருக்கேனா நல்ல டேக்டர்னு சொல்கிறானுங்க பதி பேர் இல்லைங்கிறானுங்க என்ன நடக்குது என் வாழ்க்கை இதை ரசிக்கிறதா வேண்டாமா நான் இயக்குனராக இல்லையா பட டைப்பு டைப்பாக கேள்வி கட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் மனசில் ஏற்றிக்காத வேலையை மட்டும் பாரு அவ்வளோதான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது செய்கிறது ஒழுங்காக செய் வர வேண்டியது தானாக வரும் அப்பா சொல்லி கொடுத்தது முதல் நன்றி எங்கள் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல சினிமாவுக்கான ரசனையை எனக்குள்ளே தெளிச்சாங்க மடியில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு முதல் படம் கிரேட் எஸ்கேப்னு படம் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு இதான்ப்பா அந்த படம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அதோடைய கதை அமைப்பெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த மது மடியில் உட்கார வச்சுன்னா ஒரு பத்து வயசில் அப்போ இருந்து அவர் எடிட்டிங் ரூமில் தான் விளையாண்டு விளையாண்டு பழக்கப்பட்டவன் நான் அப்படி ஒரு ரசனை நல்ல சினிமா பண்ணு அவ்வளோதான் அது என்னங்க சொல்லி கொடுத்த அப்பாவுக்கு நன்றி கடனாக தான் மோகன் ராஜன் இந்த படத்துக்கு வரணும்னு நினச்சேன் நான் எல்லோரும் திட்டினாங்க இன்னும் அறிவில்லையா உனக்கு ஜெயங்கிறது எப்படி இப்போ பிராண்டு அதை போய் மாத்திர எனக்கு தோணுது செய்வேன் அவ்வளோதான் எனக்கு ஜெயம் கொடுத்தவரே மோகன் தான் அப்புறம் என்ன அப்படின்னு தான் நான் வந்து வச்சுக்கிட்டேன் லாஸ்ட் கார்டுக்கெல்லாம் கை தட்டுறாங்க சந்தோஷ பார்க்கு என்னோட பேர் போடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்பாவுக்கு அடுத்து ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் என்னுடைய நிறுவனம் மாதிரி அவன் செல்ல புள்ள மாதிரி நான் உள்ள போன உடனே இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல புக் பண்ண படம் இது அப்போ அப்ப கொடுத்த அட்வான்ஸ் இப்ப போய் படம் பண்ணும்போது முதல் வார்த்தை சார் நீங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ண தான் சார் அப்படின்னாரு அகுரம் சார் என்ன டைம்ல சொல்லுவார் தெரியல அகரம் சார் அவருக்கு ஏதோ தோணி இருக்கு ஏதோ பிடிச்சிருக்கேன் என்கிட்ட ஏன்னா இது வரைக்கும் கேட்டவங்க எல்லாருமே ரீமேக் தான் பண்ணணும் கேட்டாங்க இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலையும் சில ஹீரோஸ் கூப்பிட்டாங்க அந்த நாலு வருஷத்துல ரீமேக் நான் பண்ண நான் ஸ்ட்ரைட் பண்ண சொன்னேன் அவங்களுக்கு வந்து அது கேட்கவே முதல்ல நேரம் இல்லை ரீமேக் தான் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அதெல்லாம் இப்போ நல்லதுன்னு தோணுது அந்த சின்ன சின்ன ஹீரோஸ் எல்லாம் ஒத்துட்டு வந்திருந்தாங்கனாக்கா நான் வேற ஏதாவது படம் பண்ணியிருப்பேன் இன்னைக்கு இதை பண்ணியிருக்க மாட்டேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் தெம் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க இந்த படத்தை ஏன்னா மியூசிக்கல் ஸ்கோப் இல்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க பெரிய பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் இன்றைக்கி எல்லோரும் என்ன வாழ்த்துறாங்க ஸோ அகோரம் சார் ஸ்ட்ரைட் படம் பண்ணோம் சார் என்ன வேணால் பண்ணுங்க சார் எனக்கு சந்தோஷ பிரமாணியம் படம் பண்ண மாதிரி ஒரு பெருமை வேணும் சார் அன்றைக்கி சொன்னுங்க சொன்னி சொன்னீங்க நீங்கள் சந்தோஷ பிரமாணியம் கல் கல்பாத்தி அகரம் பெருமையுடன் வழங்கும் சொல்ல சொன்னீங்க போட்டேன் பெருமையாக இருந்துச்சு எனக்கு இன்றைக்கி நான் பெருமை படம் சார்னு சொன்னாங்க நேற்று நடந்த விஷயம் அவங்க டாக்டர் வந்து விசா வந்ததுக்காக போன இடத்துல மொத்த அஃபீஷியல்ஸும் கிட்ட வந்து என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் கேபின் விட்டு வெளியே வராதவங்க எல்லாருமே கேபின் விட்டு வெளியே வந்து
எவ்வளோ கோடிகள் கொடுத்தாலும் சந்தோஷம் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி நான் சாதிச்சேன்னு தோணிச்சப்போ சந்தோஷமாக தோணுச்சு எனக்கு இந்த படம் ஷூட் பண்ணும்போது ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் லவ்லி பாண்டிங் வித் எவ்ரிபடி ஐ மஸ்ட் மென்ஷன் அபவுட் ரவி இந்த படமில் லீட் ஆக்டர் இருந்தாலும் நாட் ஒன் டே ஹி எவர் ஷோ தட் ஹீ இஸ் லைக் லீட் ஆர் ஒரு செப்ரேட் ஒரு பங்கா நத்திங் ஹி ட்ரீட் அஸ் லைக் பிரதர்ஸ் லைக் ஈக்வல்ஸ் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ படி லவ் யூ ஃபார் தட் அண்ட் ஐ திங்க் அது அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஷோஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் அந்த சீன் வேர் அந்த அஞ்சு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வாக் இன் கம் தேடல பாக்கும்போது அந்த கை தட்டல் அந்த விசில் அவ்வளவு திருப்தி இருந்தத பாக்கும்போது சோ ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஹைலைட்டட் டீம் ஒர்க் நான் ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப நம்புறேன் யூ கேன் ஏர்ன் மணி இன் லைஃப் யூ கேன் ஏர்ன் ஃபேம் இன் லைஃப் யூ கேன் ஏர்ன் சக்சஸ் பட் இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் டு லேர்ன் டு அர்ன் பீப்புள் ஐ திங்க் ஐ வேர்ன் அ வெரி குட் ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபைவ் பிரதர்ஸ் ராஜா சார் பிங் மை எல்டர் பிரதர் ரவி ஹரீஷ் சரண் அண்ட் ராகுல் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் will be forever to stay and the memories that i have will be forever to stay so very very happy to be here to be part of this landmark mike uh, uh, matthew adu 12 varsham vaandha patha theriyum andha sir tirusangu vaalkai adala manasla eduthukala neethu short film eduthittu vandha oru yekanor number adu kuda na cinema le porandha vandha number leen solli vartham irukum ana adu undu sale la dhan kaatanum vera na nam sale la kaatti dhan prove pananum adanal adu oru vishayama eduthukittanaaka innikku idu pandrakka mudiyadhu இயக்குனர் ஆகி பன்னெண்டு வருஷம் ஆகியும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த தீய அணையாம இன்னைக்கு ஒரு நான் அப்டேட்டட் ஃபிலிம் ஃபியூச்சருக்கான படத்தை நான் கொடுத்துருக்கேன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு இது முழுக்க முழுக்க இளைஞர்களை இன்னைக்கு இருக்கிற இன்ஃபார்ம்டு யூத்தை நம்பி எடுத்த படம் இது முழுக்க முழுக்க அது ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் இன்னைக்கு ஜென்ரேஷனே வேற மாதிரி இருக்கு இதே சோசியல் மீடியா தான் எனக்கு காமிச்சது இன்னைக்கு இன் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்க மக்கள் அப்படின்னு எனக்கு காமிச்சது இவ்வளவு இன்ஃபார்ம்டா இருக்காங்க ஏன் படம் அவ்வளவு இன்ஃபார்ம்டா இருக்க மாட்டேங்குது தான் நான் எனக்கு கிட்ட கேட்டுட்டு கேள்வி எல்லாமே இப்படி தெளிவா இருக்காங்க சினிமானா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் இதுதான் பார்ப்பாங்க இதுதான் ரசிப்பாங்க இதுக்குதான் கை தட்டுவாங்கன்னு நம்மள நம்மளே ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கோமே வேற காமிச்சா பார்ப்பாங்களே நிறைய பேர் என்ன வந்து தயக்கம் காட்டினாங்க இதெல்லாம் புரியாது இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க இல்ல எனக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என் குழந்தைகளையும் என் குடும்பத்தையும் நான் பார்த்து நினைச்சதை விட இந்த ரெண்டு மூன்று வருடங்களும் வெறும் ரசிகர்களை மட்டுமே தான் மனசை வச்சுக்கிட்டேன் இதை தேட்டரில் எப்படி பார்ப்பாங்க நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அவங்க என்ன ரசிப்பாங்க எது எதுக்கு வேணும்னு நினைப்பாங்கன்னு சொல்லி நினச்சி பண்ணேன் அவங்க கூட தான் வாழ்ந்தேன் முதல் ஷோ ஏஜிஸில் பார்க்கும்போது நினைச்ச எல்லாருதையும் கை தட்டினாங்க சந்தோஷமாக இருக்கு இது வந்து இந்த கதையை வந்து யார்ட்டையும் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது இது கதை கிடையாது இது திரைக்கதை இது உதிக்கும் போது எனக்கு தெரிக்காத தான் உதிச்சுது இப்படி கதை ஆரம்பிக்கணும் இப்படி முடியணும் இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி இந்த கெமிஸ்ட்ரி தான் கதை இந்த திரைக்கதையில் எனது திரைக்கதையில் என்னை ஒரு சின்ன அணுவோட தவறு செய்யாம பார்த்துக்கிட்ட சுபா அவர்கள் அதாவது அவங்க கிட்ட சேர்ந்ததுனால தான் எனக்கு இந்த குவாலிட்டி கிடைச்சது அது சந்தேகமே கிடையாது எனக்கு நல்லவர்களை கூட வச்சுக்கிட்டு செய்யணும் நல்ல விஷயம் வரும்னு நினைச்சேன் என்னுடைய நல்லதை இன்னும் மேலே தூக்கி வைக்கணும்னு நினைச்சேன் அதனால செய்ய முடிஞ்சது வசனம் அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துல மெயினான வசனங்கள் எல்லாமே நான் உணர்வு பூர்வமா நான் ரொம்ப எல்லாம் அந்த கதை ஸ்டார்ட் டு பினிஷ் அந்த கதை நான் என்னுடைய விஷயம் ஆகட்டும் இவன் ஆகட்டும் என்னோட எமோஷன்ல வந்த வசனங்கள் எல்லாமே அதை சரி பண்ணி கொடுத்தாங்க சந்தோஷமா இருக்கு சுபா அவர்கள் இருக்காங்க அவர் வந்து சத்தியமா சார் எப்படி வந்து அண்ணன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா யோசிப்பாரு சார் அண்ணன் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாரு ஆனா வந்து என்னன்னா அவர் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆனவர்னு நினைச்சிட்டு இருப்பேன் நான் எப்பவுமே ஆனால் அது அப்படி கிடையாது எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அதை தைரியமாக வெளிக்காட்டிக்கக்கூடிய ஒருத்தர்னு நான் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்ன மாதிரி கன்ஃபியூஷனை வெளிக்காட்டிக்கிறவங்க மற்றவங்களும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவான் ஆனால் கிளாரிட்டி அப்படி இருக்கும் கடைசியில் வரும்போது சரி அண்ணன் தான் கரெக்டுன்னு தோணும் அந்த மாதிரி அண்ணனை கண்ணில் வந்து வேற எதையும் காட்ட விடாமல் ஸ்க்ரீன் பிளேயை மட்டும் காட்டி ஒரு குதிரைக்கு இது போட்ட மாதிரி காமிச்சு அண்ணனை கூப்பிட்டு போயிருக்கீங்க சார் பால சார் சுரேஷ் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கு அரவிந்த் சாமி சார் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் போய் சொன்ன உடனே என்ன எதுன்னு கேட்காம என்னோட ஜென்வினிட்டி நம்பினார் இதெல்லாம் தாண்டி இது என்னுடைய வெற்றி கிடையாது என் என்னோடுக்கும் என் தம்பியோடையும் சேர்ந்த வெற்றி இது நானும் ஜெயம் ரவியும் சேர்ந்து அளித்த வெற்றி இது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நினச்சிக்கலாம்
அது காரணம் ரவி எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் என்னை நம்பினது தேங்க்யூ ரவி ராம்ஜி சார் அதாவது ஒரு சகாப்தம் முடியுது ஃபிலிம் இஸ் நோ மோர் தமிழ் சினிமாவில் இந்தியன் சினிமாவில் நோ மோர் கடைசி படம் தனி ஒருவன் தான் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ண படம் அ ட்ரிபியூட் டு ஃபிலிம் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் அ ட்ரிபியூட் டு ஃபிலிம் கமர்ஷியல் ஃபார்முலாவை உடைத்து மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் சக்ஸஸை கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் தேட்டருக்கு வருவாங்களா இத்தனை முறை ரிப்பீட் பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சை உருவாக்கியிருக்கு இன்ன எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃபோன் பேசணுன்னா நாற்பது மிஸ்ட் கால் இருக்குது அதில் அதில் எனக்கு எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல எனக்கு எல்லாரும் மனப்பூர்வமாக பாராட்டினாங்க இது என்னை மேலும் நல்ல சினிமாவை கொடுக்கறதுக்கும் இன்னும் சினிமாவை லவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் ஆகுமே தவிர இந்த ஜென்மத்தில் எதனா தலைக்கு ஏறாது ஏற வாய்ப்பே கிடையாது அது காரணம் எங்கள் அப்பா 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 நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா சந்தோஷங்களையும் ரொம்ப எளிதாக அனுபவிச்சுவேன் எனக்குலாம் பான் த சில ஸ்பூன் எனக்கு கிடைக்காத ஒரு ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு அதான் சந்தோஷப்படம் பண்ண அப்பா வந்து அது வேற மாதிரி எங்கள் அப்பா கேட்குறதோட பத்து படம் வாங்கி தருவார் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு எனக்கிட்ட ஒரு கேள்வி தான் நான் நல்லா கிடச்சிச்ச வாழ்க்கை இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் படம் சும்மா காசுக்காக பண்ணணுமா இல்லை அது நல்ல விஷயத்துக்காக பண்ணு எவனுக்கும் கிடைக்காத வாழ்க்கை ஒன்று கிடச்சிருக்கு அதை வச்சு சும்மா நாலு குத்து பாட்டு நாலு குத்து பாட்டு தப்பாக சொல்ல வரல அது மட்டுமே போகிறாது அதுக்காக வரல இன்றைக்கி எனக்கு இவ்வளோ பேர் பாராட்டினாலும் ஒரு சின்ன கமெண்ட் வந்து வரும்போது எனக்கு சொன் எனக்கு இதுலேயும் அதாவது உலகம் முழுக்க நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸே வராத ஒரு படம் அதில் ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் எனக்கு வந்து தோணுதுன்னா ஒர்த் ஒர்த் ஃபார் த டிக்கெட் ஒர்த் ஃபார் த மணி அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது பணத்துக்காக ஏற்பட்ட ஒரு டிக்கெட்டை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோ ரெண்டு மணி நேரத்தை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோ ஏற்பட்ட படம் கிடையாது அதுதான் இன்றைக்கி வந்து அப்படி பார்க்கல மக்கள் அதுதான் பெரிய விஷயம் அந்த ஒரு சின்ன கமெண்ட் கூட எனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ இங்கே நெஞ்சிலேருந்து இதயத்துலேருந்து வந்த படம் இது எனக்கு பத்திரிகைக்காரங்க சில பேர் ஒரே கேள்வி மட்டும்தான் கேட்பாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என் சைடுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கும் ஒரு சீரியஸ் சைடு எந்த ஹீரோயின் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எந்த ஹீரோயின் கூட நீங்கள் கிள்ளி விளையாடுவீங்க அடித்து விளையாடுவீங்க அப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படியே கடுப்பாக இருக்கும் சரி கேளுங்க கேட்டுட்டு அடுத்த ஒரு சீரியஸ் கேள்வியாக கேளுங்களேன் எனக்குள்ளேயும் ஒருத்தன் இருக்கிறான் ஒரு தனி ஒருவன் இருக்கிறான் எனக்குள்ளேயும் அது இன்றைக்கி தைரியமாக என்னால் பேச முடியுது சமுதாய பொறுப்பு இருக்கிற படங்கள் பண்ண முடியுது ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு மரியாதையும் அந்தஸ்தம் கொடுத்த எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து நன்றி சொல்லும் நன்றி தான் அதையும் தாண்டி ஹட்ஸ் ஆஃப் நான் சொல்லிட்டு இன்னும் மீண்டும் ஒரு நல்ல சினிமா கொடுத்தா அதாவது பெண்கள் பார்ப்பாங்களா அவங்ககிட்ட வந்து குடும்ப பாங்கான படங்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க ஃபேமிலிக்கான ஆடியன்ஸ் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க நாக்க நான் கேட்டேன் என்ன வேறு கிரகத்தில் பிறந்தாங்களா பெண்கள் அவங்களும் இந்தியாவில் பிறந்தவங்க தானே அவங்களுக்கு ஆணை விட அதிகமான வந்து தேசப்பற்று பெண்களுக்கு தான் அதிகம் இதனடா அது பெண்களுக்கான படம் நீயா நினச்சா எப்படிறா எங்கிட்ட இதாக எதிர்பார்க்க நீயா நினச்சா எப்படிறா அப்படின்னு சொல்லி இதில் பெரிய சேலஞ்சாக அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே பெரிய சேலஞ்சாக அந்த விஷயம் என்னென்னா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் இல்லாமல் வந்த முதல் படம் இது அப்போது ஒரு கிராமரை பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக் பண்ணுறோன்னா பண்ணுறாங்கடா பேர் வழி அப்படின்னு பண்ணுறது கிடையாது அதை முதல்ல புரிஞ்சுட்டு பிரேக் பண்ணணும் அப்போது பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் பதிலாக என்ன வைக்கிறது பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் பதிலாக நான் வச்ச விஷயம் இத்தனை காலமும் வெளி உலகத்தை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ந்த பத்திரிகைகள் அந்த செய்திகள் இதுதான் அவன் தாய் தந்தை இந்த செய்திகள் தான் தாய் தந்தை நான் எழுப்பட்ட உணர்வு எனக்கு என்ன ஏன்னா எனக்குலாம் தோணுது இன்னைக்கு செய்திகளை படித்து வர கோவமே போதுமே இதுக்கு எதுக்கு அப்பாவை கொண்டாங்க தங்கச்சி கற்பழிச்சாங்க எதுக்கு எனக்கு புரியலையே தினசரி பார்க்குற கோவமே போதுமே ஒருத்தன் நல்லது பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா தப்பு பண்ணுறவங்க காரணம் கேட்க மாட்டேன் நல்லா பண்ண மாட்டேன் ஏண்டா நல்லா பண்ண காரணம் கேட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோவத்தை உள்ள வைக்கணும் அது எல்லாத்தையும் சரி செய்யும் நினச்ச நான் அதுதான் இன்னைக்கு அவ்வளோ பெருசாக கொண்டாடப்படுது ஒரு ஹீரோ வில்லனை இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ரெண்டு பேரை பார்த்தோங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது தனி ஒருவன் ரீமேக் படம் எனக்கு குரல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏன் தபால் சிகரிய ரீமேக் படங்களை மட்டும்தான் ராஜா எடுக்க முடியும் என்ற ஒரு கருத்து பரவி கிடந்த ஒரு சூழலில் அந்த கருத்தை நான் உடைத்தே தீர்வேன் என்று வெறி கொண்டு வேங்கையாக ஒரு அற்புதமான அதே நேரத்தில் வெகுஜன மக்களும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கண்டென்டை கையில் எடுத்து
ஒரு அற்புதமான ஸ்கிரிப்டில் அர்த்தம் புரிந்த வசனங்கள் நானே படித்த நடித்த படங்களை பார்ப்பதற்கான சூழல் கிடையாது நானே அடிக்கடி சொல்லுவேன் இப்போ அது வயசில் பாஸ் ஆகிட்டு ஓடிக்கிட்டே தெரியும் ஆனால் இந்த படத்தை தியேட்டரில் போய் பார்த்தேன் பார்க்கிறப்ப என்னை மறந்து நான் எப்படி இளம் வயதில் புரட்சி தலைவர் அவர்களுடைய படங்களையும் சிவாலிய சிவாஜி ஐயா அவர்களுடைய படங்களையும் பார்த்து விட்டு ஒரு சினிமா தேட்டரில் நான் கைகட்டி ரசித்தேனோ அதே போன்ற உணர்வை நான் என் மனைவியோடு அமர்ந்து பார்த்த பொழுது அடைந்தேன் அதற்கு காரணம் ஒன்று இரண்டு என்று சொல்லிவிட முடியாது மோகன் ராஜா தந்தை மீது அளப்பெரிய ஒரு அன்பு கொண்டவன் தம்பியை ரசிப்பவன் மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு கொண்டவன் முகம் சுழிக்காமல் முகம் சுழிக்காமல் மக்களை மகிழ்விப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்டின் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடிய ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளை நான் வந்து கதை சொல்கிறதுக்காக என்னை அழைச்ச பொழுது அண்ணே அப்படின்னு அப்படி ஏதோ ஒரு கேரக்டர் காமெடி சொல்ல போகிறார் போல இருக்குது ஜெயம் ராஜா ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் அது குறிப்பாக பெண்களையும் குழந்தைகளுக்குமான எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு குடும்பப்பாங்கான படங்கள் எடுக்கிற ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் அதை நான் பார்க்குற பொழுது சரி எப்போ எல்லா காம்பெடிலையும் நம்மளுக்கு தாவி குதிக்க வைக்கிறோம் உங்கள் காம்பெடில் எப்போ பார்த்து தாவி குதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டதுண்டு அழைச்சார் சொன்னார் சொல்லிகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்க பொழுது ஓ ஜெயம் ரவியோட ஃபாதர் ரோல் போல இருக்குன்னு பார்த்தா டக்குன்னு ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஷாக்கான என்னையா ஸ்கிரிப்டில் எப்பா பண்ணுறப்பா ஆமாம் எனக்கு இந்த வயதில் ஒரு கதாநாயகனுக்கு தந்தையாக நடித்து விட்டு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு யாருக்கு அப்பா நடிக்கலாம் அந்த பயம் உண்டு அதனால் கதாநாயகனுக்கு தந்தையாக நடிப்பதற்கு நான் கொஞ்சம் யோசிப்பதுண்டு ஆனால் அரவிந்தசாமி ஆனலகன் அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு அப்பா இது ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துகிட்டு பண்ணேன் அதற்கான காரணம் நான் அரவிந்தசாமி பார்க்கல அந்த கேரக்டரை சொல்லி வர்ற பொழுது அந்த கதாபாத்திரத்து தந்தை அப்படின்ற பொழுது ரொம்ப ரசித்து இந்த படத்தை நான் ஒத்துக்கிட்டேன் எனக்கு போர்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்லாம் தெரியாது எனக்கு கொடுத்தது சரியாக செஞ்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் இந்த படைப்புக்கு நான் வந்து வரணும் அதை மட்டும் நான் உறுதியாகிட்டேன் தம்பி ராமையா சார் தைரியமாக சொல்லுவேன் இந்த படத்தில் எனக்கு முதல்ல பிடிச்ச ஆக்டர் தம்பி ராமையா சார் தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் சார் ஐயோ அது அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒரு கேரக்டர் இல்லை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க சார் அது 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 இருக்கிற கேரக்டர் தான் பண்ண முடியும் இல்லாத ஒரு கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சார் சார் இந்த படத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லா அவார்ட்ஸும் வரணும்னு மனசார வேண்டிக்கிறேன் சார் நான் ஒரு நான்கு சகோதரர்கள் காதல் கோட்ட படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தாடனா ஒரு காட்சியில் நடித்தவன் இரண்டு காட்சியில் நடித்தவனும் பேசப்பட்டான் அதேதான் அந்த தனி ஒருவன் தனி ஒருவன் படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில் வர பொழுது இரண்டு காட்சி நடித்தவர்களும் ஒரு காட்சி நடித்தவரும் என்னை போன்ற ஒரு காம்பாக்டான ப்ரொவைஸில் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே சார் சரியான ஒரு தீனியை கொடுத்துருந்தார் அதான் சொன்னது மாதிரி இது இயக்குனருடைய படம் அதான் அதை நான் ரசித்து பார்த்ததுன்னா ஜெயம் ரவி ஒரு ஃபேமிலி ஒரு என்னிடம் அப்பாவுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு பிள்ள ஒரு காதலிக்கிட்ட அன்று பே பண்ணுறவர் அம்மா கிட்ட அன்பு செலுத்துறவர் தங்கச்சி மேலே பாசம் செலுத்து ரைட்டு இது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னு நடிக்கலாம் யார் வேணாலும் நடிக்கலாம் ஆனால் அந்த வசன உதிர்ப்பில் அந்த வசனத்தை பிரயோகப்படுத்துகிற பொழுது யாராவது கிரிட்டிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனை ரொம்ப ஒரு மாதிரியான களம் ரவி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கதாபாத்திரம் அந்த மித்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது அர்த்தம் பொழிந்த ஒரு வசனங்களை ஒரு அடக்கி இருக்கப்பட்ட ஒரு மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த வசனங்கள் அள்ளி எழுகின்ற பொழுது ஏ இவ்வளோ பேசுகிறாருப்பா ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் ஒரு பாடலுக்கு ஒரு காட்சி தேட்டர் ஒரு ஆள் கூட எந்திரிக்கல காரணம் அந்த ரவி வசனங்களை இந்த பிரயோகப்படுத்துறது ஆத்மாவிலிருந்து அந்த வசனத்தை பேசின அந்த பாங்கை நான் பார்த்தேன் ரவி டாக்டர் தான் சொன்னேன் அடுத்த படத்தில் கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்றாங்க அதை பற்றி இல்லை இது ரவி வசனத்தை பேசுனதை ரசிச்சுனேன் தமிழ் ஆர்வலன் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தம்பி என்னப்பா இப்படி வசனத்தை பேசுகிற இங்கே இந்த உந்தி கமலத்திலேருந்து வாழ்த்து அப்படியே அள்ளி அடிக்கிறேன் ஒவ்வொரு லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸு அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹா இந்த பிள்ளையை நம்பி ஜெயம் ரவியை நம்பி எந்த கதாபாத்திரத்தை எந்த ஒரு விஷயம் தான் எந்த ஒரு கேரக்டரையும் தைரியமாக படைப்பாளி வேணுமே தைரியத்தோடு செயல்படலாம் அதே போல் இரண்டு மூன்று படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கு தம்பி ரவி ஆனால் இந்த படம் அண்ணன் வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் இது ஒரு குடும்பத்தின் சூழல் மட்டுமல்ல அகோரம் என்ற ஒரு விருட்சம் அந்த ஒரு கன்சனுக்கு இந்த படம் கொடுத்த வெற்றி என்பது அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் எடுப்பாங்க சினிமா நல்லாயிருக்கும் இவ்வளவு விஷயங்களை உள்ளே அடக்கி கொண்டு இரண்டு வருட காலம் இந்த படைப்புக்காக வருகிற பொழுது கூட ஓட்டுநர் சொன்னார் சார் நாங்கள் எங்கள் முதலாளி ஜெயிக்கணும்னு கூட நினைக்கல சார் ஜெயம் ராஜா சார் ஜெயிக்கணும் சார் அவர் ஜெயிக்கிறதுக்கா சார் ஜெயம் ராஜா சார் ஜெயிக்கணும் சார் ஒரு ஓட்டுநர் என் வீட்டில் வந்து அழைச்
ரெண்டு வருஷம் அப்படி இல்லை ரெண்டு வருஷம் சார் அவர் பட்டா பாடு சார் தனியாக பேசுவார் சார் அப்பாவோட பேசுவார் சார் அரவசாமி வீட்டுக்கு போயிடுவார் சார் அங்கே ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவார் சார் ரவியை கூப்பிடுவார் சார் அவர்கிட்ட தனியாக பேசுவார் சார் அப்பா ஒரு மிட் நைட் டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சார் டெய் அப்படி இல்லடா ராஜா கண்ணா இப்படி இல்லை பார்த்துக்கணா எதுக்காக வச்சுருக்கேண்ணா ஓக மக்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற விஷயம் தமிழில் தன்னை நம்பி கொடுத்த ஒரு பொறுப்பில் நான் வெற்றியை பெற்று மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்த அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட்டதா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இங்கே இருக்க இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க இந்த நம்பி வந்தாங்க அவங்க யாரும் நினைக்கல ரீமேக் ராஜான்னு சொல்லிட்டு தம்பி ரமே சார் ரொம்ப நன்றி சார் இவங்க யார்கிட்டையுமே வந்து நடிகர்களுக்காக மட்டுமே ரிலேஷன் கிடையாது நிறைய எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே வசனத்தில் இருந்து சரி தம்பி இது பண்ணிக்கலாம் தம்பி சார் ஐயோ நான்லாம் இப்படி ஒரு கேரக்டர் இங்கே உலகத்தில் இருக்கான்னு தெரியும் இந்த அப்படி ஒரு கேரக்டருக்கு நீங்கள் ரூபம் கொடுத்துட்டீங்க நினைக்கவே இல்லை நான் நினைக்கல நான் உலகத்தின் அதிபுத்திசாலி சித்தார்த் அபிமன்னி உலகத்தின் அடிமுட்டால் செங்கல்வராயன் அப்படின்னு தான் நினச்சி ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கும் நினச்சது அதுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்த உடனே சார் அப்படியே யார்ட்டும் பேச மாட்டாரு அப்படியே ரொம்ப அப்படியே அப்படியே உடல் மொழிலாம் மாறிடும் அப்படியே ஷார்ட் வரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் அதில் போய் அப்படியே அதே மூட்லேயே இருப்பாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு இவ்வளோ இதாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு ரவி சொன்னான் நான் நேஷ்னல் அவார்டு நான் அப்படின்னா அதெல்லாம் சும்மா வா தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உண்மையிலே ஒவ்வொரு இருக்கக்கூடிய சின்ன கதாபாத்திரத்தின் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லையும் ஒரு உணர்ச்சியை காமிச்ச சத்தியமா சார் அண்ணன் ரொம்ப மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள்னு நன்றிண்ணே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேண்ணா எனக்கு எனக்கு வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு படம் மூணாவது படம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு படம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாட்டெலாம் ஹிட் ஆகி நல்லா பேசப்பட்டுருச்சு ஆனால் இந்த படம் வந்து மூணாவது படங்கிறப்ப அதுவும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ராஜா நான் நம்ம முதல்ல போனது வந்து ஓகே ரெண்டு குத்துப்பாட்டு இருக்கும் சம கமர்ஷியலாக ஏதாவது இப்போ சம ஜாலியாக பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் போனேன் திடீர்னு ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டார் அதெல்லாம் அடுத்த படத்தில் பண்ணிக்கோ இந்த படத்தில் வந்து முழுக்க முழுக்க இப்போ பாட்டே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக படத்தில் பாட்டே கிடையாது வெறும் பிஜிஎம் தான் இந்த பிஜிஎம்காக தான் நான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று நம்மளை பிஜிஎம்காக கூப்பிட்ருக்காரு ரொம்ப நல்ல ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் என்ன இப்படி ஒரு நம்பினார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் போனேன் பட் அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னதே வந்து ஓ மூஞ்சி வேணா பாரதியார் மூஞ்சி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லோகோலெல்லாம் இருக்குது பார்த்தியா அந்த பாரதிக்கு பின்னாடி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு அடையாளம் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ அப்போ தான் வந்து உடனே ஒரு மாதிரி எமோஷ்னலாக டச் ஆகி அப்போ தான் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தேன் ஸோ அந்த மூணு மாதம் இந்த படம் இவ்வளோ இன்றைக்கி வந்து பிஜிஎம்லாம் வந்து பயங்கரமாக பேசப்படுறது தேட்டரில் வந்து பயங்கரமாக எல்லாம் கிளாப் தேட்டர்லாம் பிஜிஎம் சூப்பர் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க சாங்ஸ் ரிலீஸ் ஆனோடனே ஒரு ஒன் ஹவரில் ஐடியூன்ஸில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஸோ சாங்ஸ் எப்போ போல் ஓகே நம்ம சாங் எப்படி ஹிட் ஆகிடும் அப்படின்னு ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஃபீல்டில் இருந்தாலும் பிஜிஎம் வந்து சொல்லி ஒரு மியூசிஷியனாக எனக்கு ஒரு வெற்றியை தந்திருக்காங்க ஸோ இந்த படம் அதுவும் என்னோடய ஹேட்ரிக் மூணாவது படத்தில் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ராஜானாவை தான் போய் சேரும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஒரு நாளும் ரீ ரெக்கார்டிங்கில் ஏன்னா நாங்கள் இந்த பாட்டாகவே ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கல ஃபுல்லாகவே படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து படம் போட்டுட்டு ரீ ரெக்கார்டிங் ஆரம்பித்து அதுலேருந்து தான் ஒரு ஒரு பாட்டாக கொண்டு வந்தோம் ஸோ வந்துட்டு இது ஒரு வித்தியாசமான ப்ராசஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ப்ராசஸ் ஏன்னா பாட்டை வந்து ஹிட்டாக கொண்டு வந்துடலாம் பட் ரீ ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு பாட்டு பண்ணி அதை ஹிட் ஆக்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான விஷயம் ஸோ ரொம்ப பயந்தோம் பட் இன்றைக்கி வந்து பயங்கரமாக அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த அரவிந்த் சாமி சார் பிஜிஎம்லாம் வந்து தேட்டரில் பயங்கரம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நெட்டில் அதை வந்து பற்றிலாம் போடுறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு மியூசிஷனாக ஜெயிச்சிட்டோன்னே இந்த படத்தில் வந்து ஸோ அதனால் இந்த படத்தோட தனி ஒருவன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜானா ஏன்னா என்ன இதில் ஒரு கெத்துனா ராஜா வந்து ரீமேக் தான் எடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து ராஜானாவோட படத்தை நிறைய பேர் ரீமேக் பண்ண போகிறாங்க ஸோ வந்து அவரோட மாஸ் அதில் ஒரு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ஆதி ஹிப் ஹாப் தமிழா எங்களுடைய ஃபேமிலியில் ஒரு ஒரு அங்கம் அவர் அவர் வந்து நான் உண்மையாக சொல்லணும்னா சத்தியமாக இந்த படம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டட் ஃபிலிம் இதை கதை சொல்லி வச்சு புரியாது ஏதோ நான் அந்த ஃபேமிலியில் பிறந்தேங்கிறதுனால தான் எனக்கு அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சது இல்லைனா சத்தியமாக யாருக்கும் புரிய வாய்ப்பே கிடையாது அது கேரக்டரே கிடையாது அது வேறு விஷயம் அது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே அது மைண்ட் காம்ப்ளெக்
காதுகள் மூலமாக நெஞ்சுக்குள்ளே கொண்டு போய் இந்த படத்தை வந்து அப்படியே தங்க வச்சுட்டாங்க ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிமாக என்ஜாயபிள் ஃபிலிம் ஆகினது ஹிப்ஹாப் தமிழாக அதுக்கான கரெக்டான எமோஷனை அந்த ரெண்டு சாங்கு ரவி சொன்ன மாதிரி தீமிதான் வெள்ளும் அண்ட் ரவியுடைய தீம் சாங் இருக்குது தனி ஒருவன் சாங் தீம் சாங்கு ஒவ்வொரு டீசரில் போட்ட மியூசிக் கேவி ஆனந்த் சார் சொன்னார் டீசர் கேட்டேன்னா அந்த முதல்ல டங் டங் மியூசிக்கே வாசி காமிச்சார் வாயிலேயே அங்கேயே இப்போ சூப்பருங்க அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு தனி டோனு இந்த எமோஷனுக்கு தனி டோனு ரீரிகார்டிங் நான் நினச்சதை விட ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு இதெல்லாம் தாண்டி நான் தெரில யாரை கஷ்டப்படுத்தோன்னு தெரில எனக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுவேன் என்னை ரொம்ப ரொம்ப இத்தின் சுடக்க போகிற நேரத்தில் என்னை அப்படியே நம்பின ஒரு ஆள் ஹிப்ஹாப் தமிழா இந்த கதையை நம்பினாங்க ஏன்னா மற்றவங்களுக்காவது நான் கொஞ்சம் கதை சொல்லி குழப்பினேன் தெரிய கழிச்சு அவனுக்கு படமாக காமிச்சு தான் நான் புக்கே பண்ணேன் ஸோ அதனால் தெளிவாகிடுச்சு கொஞ்சம் அப்படியே என்னென்னா காமிச்சிங்க எனக்கு இப்போது என்ன நடக்குதுன்னா ஐயோ இப்படி ஒரு படத்தை நான் வந்து நான் என் மூணாவது படம் நினைக்கவே இல்லை நான் சொல்லி நான் தனி ஒருவனுடைய எமோஷனுக்கு நான் ஃபேன் எனக்கு நல்ல கதை க நல்ல ஒரு நாட் கிடச்சிருக்கு நல்ல ஒரு எமோஷன் கிடச்சிருக்கு இதை நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிப்பேன் இதில் வந்து நான் ஜெயிச்சு காமிச்சு இந்த எமோஷனை நான் ரீச் பண்ணுவேன் மக்களுக்குன்னு தான் நினச்சேன் நான் அதே ஸ்பிரிட்டு அப்படியே நான் இதை விட்டுறக்கூடாது நான் இதை யோ நான் நம்மளாம் காலை தூக்கிட்டு போகலாம் நான் அந்த மாதிரி நான் அந்த படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை அதிகமாக என்னையே நம்ப வைத்த ஒரு தம்பி இப்போ தமிழா உயிர் கொண்ட கதை தனக்கு தகுதியான விஷயங்களை அதுவே தேடிக்கொள்ளும் சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் தான் இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் இன்னைக்கு இசை உலகத்தினுடைய செல்ல குழந்த ஆதி சேட்டக்காரன் அது பாடல் கொடுத்துடலாம் ஆனால் இது முதுர்வு பெற்ற ஒரு திரைக்கதை களம் இதற்குள் ரீதி காரி இந்த பையன் என்ன பண்ண போகிறான் உள்ள வரைக்கும் பயந்துட்டு இருந்தேன் கதை எனக்கு கஷ்டப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டாச்சுமா ரீதி காடிங் எது மிகப்பெரிய விஷயமாச்சு அது எப்படி படத்தை பார்த்துட்டு உள்ள வரைக்கும் ஆரி ரொம்ப அற்புதம்ப்பா ரீதி காடிப்பா சாங் டியூன் என்கிட்ட இப்போ அடிச்சு விட்டுடலாம் எல்லாம் எல்லா தாத்தா எல்லாம் கொடுத்து வச்சு போயிருக்காங்க டியூன் அடிச்சு விட்டு போயிடலாம் ஆனால் ரீதி காடிங்க மாட்டிக்கும்ல மேலே இருக்கார் பார் ராமர்த்தி ஐயா அந்த எம்எஸ்சி ஐயா போட்டு கொடுத்த ஏரியா ஏதோ ஒரு ரெண்டாக தூக்கி அடிச்சு விட்டு போயிடலாம் ஆனால் ரீதி காடிங்கன்றது ஒன்று உன்னுடைய திறமையை பார்த்து ரொம்ப ரசித்தேன் அதாவது நான் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் பயந்தவமாக தான் தெரியும் வெளியே அது காரணம் நான் வந்து அந்த கடல் மாதிரி இருக்கிற சினிமா பார்த்து பயப்படுவேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பயப்படுறோம் கிடையாது எனக்கு இப்போ சினிமானால் பெரிய விஷயமாச்சு அவன் அவன் காலை தூக்கி விட்டு போகும்போது ஏதோ சாதாரண விஷயம் நினச்சிட்டு ஏதோ தில்லை போகிறானுங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சினிமா அது எப்படி ஏன் இவ்வளோ தெனவாட்டாக பேசுகிறானுங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பேன் சில நேரங்களில் எனக்கு பயம் தான் நான் பயந்த பயந்தவன் தான் நான் ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமான படைப்புகளுக்கும் நம்ம தமிழ் சினிமா உருவாக்கிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க படங்களையும் பார்த்து பயந்தவன் நம்ம என்னைக்கே அப்படி பண்ண மாட்டோமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச வந்து நமக்கு வந்து தயக்கம் தான் அதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லி தயக்கம் தான் ஆனால் என்னுடைய தைரியத்தை தொழிலில் காட்டணும்னு நினப்பேன் அதுலேயும் இல்லை இன்னைக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஒரு உற்சாகம் இன்னும் சுதந்திரத்தோடு இது வரைக்கும் டென்ஷனாக லவ் பண்ணுறது சினிமாவை இனிமேல் சுதந்திரமாக லவ் பண்ண போகிறேன் பெரிய சேலஞ்ச் எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி அந்த சேலஞ்சு என் நான் உயிருக்கும் வரை எங்கள் அப்பாவுடைய பேரை காப்பாற்றுற மாதிரியும் சினிமாவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச என்னோடய லவ்வை காமிக்கணும்னு நான